కర్ణాటక అసెంబ్లీకి సంబంధించి రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకు ప్రారంభం కాబోతుంది దీంతో ఉత్క ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంది ఒకవైపు హైదరాబాద్లో టీఆర్ఎస్ సారీ కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సమావేశం అయి ఉన్నారు ప్రస్తుతం సిఎల్పి సమావేశం జరుగుతూ ఉంది శనివారం ఉదయం పదకొండు గంటలకు కర్ణాటక అసెంబ్లీ ప్రారంభం కా కాబోతోంది అసెంబ్లీ ప్రారంభం కాగానే ఎమ్మెల్యేలు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు అసెంబ్లీలో సీఎం యడ్యూరప్ప విశ్వాస పరీక్ష పెట్ట ఉన్నారు బీజేపీకి మెజార్టీ లేకపోయినప్పటికీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా గవర్నర్ వాజుభాయ్ వాలా యడ్యూరప్పను ఆహ్వానించిన విషయం విదితమే గురువారం ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు యడ్యూరప్ప సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు పదిహేను రోజుల్లోగా శాసనసభలో బలాన్ని నిరూపించుకోవాల్సిందిగా గవర్నర్ ఆయన్ను ఆదేశించారు ప్రస్తుతం కమలానికి నూట మంది సభ్యులే ఉన్నారు ఇద్దరు స్వతంత్రులు కూడా కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్లారు కాంగ్రెస్కు లభించిన డెబ్బై ఎనిమిది స్థానాలు జేడిఎస్ ముప్పై స్థానాలు కలుపుకుంటే మెజార్టీ నూట ఉంది మ్యాజిక్ నెంబర్ నూట కంటే ఇది ఆరు స్థానాలు ఎక్కువ ఈ లెక్కన కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ కూటమికి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉంది అయితే గవర్నర్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కాంగ్రెస్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది కాంగ్రెస్ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం శనివారం మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటలకు కర్ణాటక అసెంబ్లీలో యడియూరప్ప ప్రభుత్వంపై విశ్వాస పరీక్ష నిర్వహించాలని ఆదేశించింది అంతేకాకుండా శాసనసభలో బల పరీక్ష జరిగే వరకు విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోరాదని వెంటనే తాత్కాలిక స్పీకర్ను నియమించాలని ఆదేశించింది ఎటువంటి పదవుల్లోనూ నాయకులను నియమించవద్దని స్పష్టం చేసింది బల పరీక్షలో గెలిచిన తర్వాత మాత్రమే యడ్యూరప్ప విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలను తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది శనివారం బల పరీక్ష నిర్వహించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించడంతో బీజేపీ అడ్డదారులన్నీ ఉపయోగించుకుంటుంది సభలో అత్యంత సీనియర్ ప్రిటర్న్ స్పీకర్గా వ్యవహరిస్తారు ఇది సభా సాంప్రదాయం కానీ గవర్నర్ వాజుభాయ్ వాలా ఈ సాంప్రదాయాన్ని ఉల్లంఘించారు బీజేపీకి చెందిన బొప్పయ్యను ప్రిటర్న్ స్పీకర్గా నియమిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఇప్పుడు బల పరీక్షలో స్పీకర్ నిర్ణయం కీలకం కావడంతో ప్రొటెం స్పీకర్గా బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలను నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ప్రొటెం స్పీకర్కు కూడా పూర్తి స్థాయి అధికారాలు ఉంటాయి కానీ రేపు అసెంబ్లీలో జరిగేటువంటి అవిశ్వాస విశ్వాస పరీక్షలో ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తబోతున్నారు ప్రొటెం స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి బొప్పయ్య అనేది సర్వత్రా ఆసక్తిగా మారింది ఒకవైపు హైదరాబాదు మరోవైపు బెంగళూరులో రసవత్ర రాజకీయం నడుస్తుంది ఢిల్లీ డైరెక్షన్లో సో బెంగళూరులో బీజేపీ ఎత్తుగడలు వేస్తుండగా హైదరాబాదులో కాంగ్రెస్ జేడిఎస్కు సంబంధించినటువంటి అగ్రనేతలు అందరూ కూడా ఉన్నారు ప్రస్తుతం సిఎల్పి సమావేశం కూడా కొనసాగుతూ ఉంది స్టార్ హోటళ్లలో మొత్తం బస చేసి ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు క్యాంపుల్లో కొనసాగుతూ ఉన్నారు ఇద్దరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం ఆచూకి లేదు కనిపించట్లేదు మిగిలినటువంటి సభ్యులను కూడా మద్దతు తీసుకోవాలని బీజేపీ మాత్రం గాలం వేస్తుంది జేడిఎస్కి కాంగ్రెస్కి మరొక మరికొన్ని గంటల్లోనే అంటే తెల్లవారుగానే ఉదయం పదకొండు గంటలకు కర్ణాటక అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశాలు ప్రారంభం కాబోతున్నందున ఎలాంటి ఎత్తుగడలు బీజేపీ కాంగ్రెస్ వేయబోతుంది ప్రత్యేకించి ప్రొటెం స్పీకర్ ఎంపికలు మాత్రం బీజేపీ పై చేయగా నిలిచింది సచివాలయం సెక్రటరీ మాత్రం ప్రొటెం స్పీకర్గా సీనియర్గా ఉన్నటువంటి ఆర్వి పాండేను ఎంపిక చేసింది సచివాలయ సెక్రటరీయేట్ కానీ గవర్నర్ మాత్రం ఆ పేరును తిరస్కరించి బొప్పాయిను అనుమతించినటువంటి క్రమంలో రేపు అసెంబ్లీ జరిగేటువంటి తీరు మీద సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది ప్రస్తుతం కర్ణాటక వెళ్దాం కర్ణాటకలో ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కర్ణాటకలో బీజేపీ ఎలాంటి ఎత్తుగడలు వేస్తుంది రేపు ఉదయమే పదకొండు గంటలకు ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశాలను నిర్వహించడానికి 
అసెంబ్లీ కార్యదర్శి కూడా ఈ మేరకు నోటీసులు కూడా ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా హాజరు కావాలని సమాచారం అందిస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉంది బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఎలాంటి ఎత్తుగడలు వేస్తోంది ఢిల్లీ నుంచి వస్తున్నటువంటి డైరెక్షన్స్ ప్రకారం కర్ణాటకలో ఎలాంటి వాతావరణం నెలకొంది అనేది తెలియజేయడానికి కర్ణాటక నుంచి మా బ్యూరో చీఫ్ సూర్యనారాయణ రాజు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు రాజు గుడ్ ఈవినింగ్ సో కర్ణాటకలో ఎలాంటి పరిస్థితి నెలకొంది సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళినటువంటి కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ఒక పైచేయిగా నిలిచాయి బీజేపీ మీద బీజేపీకి సుప్రీంకోర్టులో చొక్కెదురైనటువంటి క్రమంలో వెంటనే తేరుకున్నటువంటి బీజేపీ ప్రొటెన్ స్పీకర్ విషయంలో విజయం సాధించింది పైచేయిగా కూడా నిలిచింది సో ప్రొటెన్ స్పీకర్గా బొప్పైను ఎన్నుకున్న తర్వాత ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు కర్ణాటకలో గుడ్ ఈవినింగ్ శేషరావు గారు మొత్తం మీద ఇవాళ జరిగినటువంటి నాటకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ముఖ్యంగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలతోటి రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ఏదైతే కర్ణాటకకు సంబంధించినటువంటి అసెంబ్లీలో బల పరీక్ష నిర్వహించబోతున్నారు మరి ఇందుకు సంబంధించి రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకే కర్ణాటక అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి మరి దీనికోసం అవసరమైన నిబంధనల ప్రకారం ఏదైతే ప్రభుత్వ మైనార్టీలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ముఖ్యంగా ప్రొటెన్ స్పీకర్ ద్వారా సభను నిర్వహించడం అనేది మరి ఈ నేపథ్యంలోనే ముఖ్యంగా ఎవరైతే సభలో సీనియర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉంటారో ఆయన ఆ ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా వ్యవహరిస్తూ వస్తారు అయితే వాస్తవంగా ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు ముఖ్యంగా శాసనసభకు సంబంధించినటువంటి సెక్రటరీ ఆర్వి పాండే అనేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే ఈయన ఎనిమిది సార్లు ఎమ్మెల్యేగా కూడా గెలుపొందితే ఆయన్ని ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా సిఫార్సు చేశారు అయితే ఆ విషయాన్ని పక్కన పెట్టేసినటువంటి ఆ గవర్నర్ వాజుబాయ్ బొప్పయ్య ఎవరైతే కేజీ బొప్పయ్య అనేటటువంటి బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి సీనియర్ ఎమ్మెల్యేని ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా కూడా నియమించడం జరిగింది అంటే ఏదైతే సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురు కాగానే తేరుకున్నటువంటి బీజేపీ అక్కడ రేపు జరిగేటటువంటి బల నిరూపణకి సంబంధించి ప్రొటెన్ స్పీకర్ కీలకం కావడంతో ప్రొటెన్ స్పీకర్ ఎంపిక విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్త పడింది ముఖ్యంగా తమకున్నటువంటి అధికారాలను ఉపయోగించడమే కాకుండా ఎవరైతే గవర్నర్ ని ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేయించి గవర్నర్ ద్వారా తమకు అనుకూలమైనటువంటి బొప్పాయిని నియమించిన పరిస్థితి అయితే దీని మీద ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ అలాగే జేడీఎస్ కి సంబంధించినటువంటి నాయకులతో కూడా ఆ తీవ్ర ఆగ్రహంతో కూడా ఉన్నారు అంతేకాకుండా గవర్నర్ తన అధికారాలని ముఖ్యంగా ఏదైతే గవర్నర్ చెప్పినట్లు ఏదైతే ఆర్టికల్ నూట ఎనభై ఎనిమిది ప్రకారం ప్రస్తుతానికి ఆ ప్రొటెన్ స్పీకర్ ని నియమించామని ఆయన చెప్తున్నప్పటికి కూడా కానీ వాస్తవంగా చూస్తే సభలో ఎవరైతే సీనియర్ గా ఉంటారో ఎమ్మెల్యే ఆయన ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా ఎంపిక చేయాలంటూ కూడా కాంగ్రెస్ కావచ్చు అంతే కాకుండా జేడీఎస్ కి సంబంధించినటువంటి నాయకులు అందరూ మట్టిపడుతున్నారు ఏదైనప్పటికీ రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకు జరిగేటటువంటి ప్రత్యేక సమావేశం కావచ్చు రేపు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి జరిగేటటువంటి బల నిరూపణలో కర్ణాటక రాజకీయానికి సంబంధించినటువంటి వార్తలు వెలుగు అవకాశం ఉన్నాయి ఎవరి రాజు ఒకటి రాజు ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా బొప్పైని సిఫారసు చేసిన తర్వాత ఆ మేరకు నియామకాలు వచ్చిన తర్వాత గవర్నర్ ఆదేశాలు ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే కూడా కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ రెండు కూడా తీరుకున్నాయి వెంటనే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాయి సో సుప్రీంకోర్టుకు వెళుతున్నటువంటి క్రమంలో అక్కడ కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ కు సంబంధించినటువంటి అగ్రనేతలు ఏమంటున్నారు అయితే ఏదైతే ముఖ్యంగా ఈ మైనార్టీలు ప్రభుత్వ మైనార్టీలు ఉన్న సందర్భంలో ముఖ్యంగా విశ్వాస పరీక్ష రాయడం ఆ విశ్వాస పరీక్షను ఆ ప్రొటెన్ స్పీకర్ హోదాలో చేసేటటువంటి ఆ స్పీకర్ కీలకం కావడంతో ప్రస్తుతానికి బీజేపీ తీసుకుంటున్నటువంటి ఆ నిర్ణయాలతో ముఖ్యంగా గవర్నర్ ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే నియామకం ఉందో ప్రొటెన్ స్పీకర్ నియామకం దీని మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికే అభ్యంతరం చెప్పినటువంటి పరిస్థితి మరి ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ ప్రొటెన్ స్పీకర్ నియామకం కూడా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా ఉంది కాబట్టి ఇది సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను ధిక్కరించడం ఉద్దేశంతో ఆ సుప్రీంకోర్టు పిటిషన్ దాఖలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ కూడా ఆ ముందుకు పోతున్న పరిస్థితి మరోపక్క తమ వద్ద ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకోవడమే కాకుండా సపరేట్ గా ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే దగ్గర నుంచి కూడా అఫిడవిట్లు వాళ్ళ సంతకాలతో కూడా ఉన్నటువంటి అఫిడవిట్లను తీసుకుని ఆ అఫిడవిట్లను ఒక ప్రతిని రాష్ట్రపతికి అలాగే మరొక ప్రతిని ఆ సుప్రీంకోర్టుకు అందజేయాలని కూడా ఇప్పటికే భావిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి దీనికి సంబంధించి ఏదైతే హైదరాబాద్ లో కూడా ఇప్పటికే ఆ ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించినటువంటి అఫిడవిట్లను వేర్వేరుగా కూడా తీసుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది శ్రేష్ఠ గారు రాజు ఇప్పటికే రేపు అసెంబ్లీలో ఏం జరగబోతుంది అనేది సర్వత్రా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు మరికొన్ని గంటల్లోనే అంటే తెల్లవారుగానే పదకొండు గంటల కల్లా కూడా అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి ఆ అసెంబ్లీ సమావేశాలు సజావుగా జరిగేటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి హైడ్రామాను చూసాము ఈ హైడ్రామా నడుమ అసెంబ్లీ సజావుగా జరిగేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుందా ఇప్పటికే
ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఏదైతే కర్ణాటకకు సంబంధించిన డీజీపీతో పాటు పోలీసు ఉన్నతాధికారులంతా కూడా అక్కడ ప్రత్యేకమైన నిఘాను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏదైతే ఎన్నికలకు సందర్భంగా తీసుకొచ్చినటువంటి దాదాపు ఐదు వందల అరవై నాలుగు బ్లడ్లకు సంబంధించినటువంటి కేంద్ర భద్రతా బలగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళను కూడా ప్రస్తుతానికి అసెంబ్లీ దగ్గర భారీగా మోహరింపు చేసిన పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఏదైతే రేపు జరిగేటటువంటి శాసనసభ సజావుగా కానీ సాకపోతే అలా సాగకపోతే ఖచ్చితంగా జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ కే నష్టం వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నాయి ఎందుకంటే గతంలో మనం చూడడం జరిగింది తమిళనాడులో శాసనసభ సరిగా జరగకి పోయడం వల్ల అక్కడ శశికళకు సంబంధించినటువంటి వర్గీయులు అప్పట్లో పళనిస్వామి విజయకేతనం ఎగరవేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఆయన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది మరి ఈ నేపథ్యంలోనే శాసనసభ సజావుగా సాగాలి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాగాలి అంతేకాక అదే తరుణంలో జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ కు సంబంధించినటువంటి ఉన్నత అగ్ర నాయకులంతా కూడా తమ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలను కూడా కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి ఈ నేపథ్యంలోనే సభ సజావుగా సాగేందుకే చర్యలు తీసుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరో పక్క ఏదైతే ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించిన అనుచరులు కావచ్చు పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున అసెంబ్లీకి తరలివచ్చేటువంటి సందర్భాల్లో అక్కడ కూడా ఆంక్షలు విధించి ఎవరు కూడా ఆ అసెంబ్లీ సమీపంలో దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల వరకు ఎవరు కూడా రాకూడదు ఇప్పటికే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు ఆంక్షలు కూడా విధించారు ఏదైనప్పుడు కూడా రేపు పదకొండు గంటలకి శాసనసభ సజావుగా సాగితేనే సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ఫ్లోర్ టెస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అంతేకాకుండా దాని ద్వారా తమకు అనుకూలంగా అంటే రాజు మనం చూస్తున్నాము ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ప్రత్యేక శిబిరాలు ప్రారంభమయ్యాయి కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ హైదరాబాద్ కు వచ్చేసాయి మకం మొత్తం కర్ణాటక నుంచి ఇక్కడికి మార్చేశారు మొత్తం ఇక్కడి నుంచే నడుపుతూ ఉన్నారు రాజకీయాన్ని అంతా కూడా మరోవైపు బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా అక్కడే ఉన్నారు బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి అగ్రనేతలు ఢిల్లీ నుంచి డైరెక్షన్ ఇస్తున్నారు ఆ మేరకు బీజేపీ నేతలు కూడా పావులు కదుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే రేపు అసెంబ్లీ జరగబోయేటువంటి తీరు మీద మాత్రం ఆసక్తి నెలకొంది ఉదయం పదకొండు గంటలకు ప్రారంభమయ్యేటువంటి ప్రత్యేక సమావేశాలు ఒకవేళ మధ్యలో వాయిదా వేసి కొంత సమయం పాటు ఆ తర్వాత సమావేశం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందా ఖచ్చితంగా శేసర్ గారు ఇప్పుడు ఎందుకంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయినటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రభుత్వం పడిపోకుండా కొనసాగింపుకు ఉండేటటువంటి అన్ని ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలని కూడా వినియోగించుకోవాలని ప్రారంభించిన పరిస్థితి మరి ఈ నేపథ్యంలోనే రేపు జరిగేటటువంటి అంటే పదకొండు గంటలకి శాసనసభ ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించిన తర్వాత సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు ఏదైతే ఫ్లోర్ టెస్ట్ ఉంటుంది మరి ఈ ఫ్లోర్ టెస్ట్ లో ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా హాజరయ్యి తాము ఎవరికి మద్దతు పెరుగుతున్నామనేటువంటి అంశం ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో ఓటింగ్ కూడా ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి ఈ నేపథ్యంలోనే రేపు పదకొండు గంటలకు సభ ప్రారంభమైన తర్వాత ఎందుకంటే ఇప్పటికే క్యాంపు లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలను నేరుగా ఫ్లోర్ టెస్ట్ తీసుకెళ్లాలని జేడిఎస్ కావచ్చు అలాగే కాంగ్రెస్ నాయకులు భావిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఏదైతే అసెంబ్లీకి తీసుకెళ్లి అసెంబ్లీ సమావేశాలు అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం స్టార్ట్ అయ్యి కొద్దిసేపు వాయిదా కానీ పడ్డట్లయితే వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలను కాపాడుకోవడం అనేది జేడిఎస్ కి అలాగే కాంగ్రెస్ కి తలకు మించిన భారం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు కూడా బీజేపీ నాయకులకి అంతేకాకుండా బయట వ్యక్తులు ఎవరికి కూడా టచ్ లో లేకుండా చేసినటువంటి ఏదైతే వ్యూహాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా బెడ్స్ కొట్టేటువంటి అవకాశం ఉన్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ శాసనసభ ప్రత్యేక సమావేశం తర్వాత జంప్ అయ్యేటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నాయి కాబట్టి మరి అందులో భాగంగానే ప్రత్యేక సమావేశం పదకొండు గంటలకు ఓపెన్ చేసి మధ్యాహ్నం లంచ్ విరామం ఇచ్చిన తర్వాత నాలుగు గంటలకి సాయంత్రం ఏదైతే ఈ ఫ్లోర్ టెస్ట్ పెట్టాలని భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇది కూడా బీజేపీ వ్యూహంలో భాగమైనటువంటి ఆరోపణలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి రాజు ఒకటి బీజేపీ సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి యడియూరప్ప కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి యడ్యూరప్ప విశ్వాస పరీక్షలో నెగ్గాలంటే కనుక ఆప్షన్స్ ని ఎంచుకుంటుంది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నూట నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉంది కాబట్టి మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను చేరుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ఆఫర్ ను ఆఫర్ ఆప్షన్స్ ని ఎంచుకుంటుంది ఇంకా ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కూడా కావాలి కాబట్టి ఆప్షన్స్ లో కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలను తమ వైపు లాక్కోవడం మొదటి ఆప్షన్ దాంట్లో భాగంగా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు టచ్ లో లేరు అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తుంది అయినప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మా దగ్గర ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఉన్నారు అంటున్నారు ఒకవేళ ఆప్షన్ గనక క్లోజ్ అయితే గనక గైర్ హాజర్ కమ్ అని చెప్పేసి మరొక ఆప్షన్ కూడా తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎలాగూ ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఫ్లోర్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత అనుకూలంగా ఓటు వేసేటువంటి మార్గం ఆప్షన్ మరొకటి ఇలా రకరకాల ఆప్షన్స్ ని బీజేపీ కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ఎమ్మెల్యేల మధ్య 
మంది ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఆల్రెడీ ఇంకా రెండు నియోజకవర్గాలకు ఎన్నికలు జరగలేదు కాబట్టి రేపు జరిగేటువంటి ఫ్లోర్ టెస్ట్ కి ఎనిమిది మంది మాత్రమే ఎమ్మెల్యేలు అవసరం మరి ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలని కాంగ్రెస్ లేదా జేడిఎస్ నుంచి లాక్కునేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం మొదటి ఆప్షన్ మరి రెండో ఆప్షన్ వచ్చేసి మీరు చెప్పినట్టు ఏదైతే ఓటింగ్ కి హాజరు కాకుండా సభకు హాజరు గైర్హాజరుగా అయినట్లయితే సభలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేల్లో ఎక్కువ మంది ఏ పార్టీకి మద్దతు తెలిపారు అనేది పరిగణలోకి తీసుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ మ్యాజిక్ ఫిగర్ తో సంబంధం లేదు కాబట్టి ప్రత్యర్థి పార్టీలని సభకు హాజరు కాకుండా ఎమ్మెల్యేలని హాజరు కాకుండా మీరు చెప్పినట్టు ఏదైతే సమావేశం పూర్తయిన తర్వాత ఫ్లోర్ టెస్ట్ కి ముందు అందరూ కూడా బయట ఉంటారు అందరూ కూడా బయట ప్రపంచం తోటి సంబంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి గైర్హాజరు పరిచే విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం మూడో ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏదైతే ప్రత్యక్ష విధానం ద్వారా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రత్యక్ష విధానంలో తమకు అనుకూలంగా ఓటేసేందుకు కూడా చర్యలు తీసుకోవడం సో ఈ మూడు ఆప్షన్స్ ని కూడా ప్రస్తుతానికి బీజేపీ ఇక్కడ కూడా నిర్వర్తిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరి ఈ మూడు వ్యూహాల్లో ఏదో ఒక దాంట్లో విజయం సాధిస్తామనే ధీమ అయితే ప్రస్తుతానికి బీజేపీ వ్యక్తమవుతుంది కానీ జేడిఎస్ కానీ రాజు ఒకటి మనం మ్యాజిక్ ఫిగర్ గమనించినట్టు కనుక నూట పన్నెండు మ్యాజిక్ ఫిగర్ సరిపోతుంది అని అంటున్నారు నూట పదమూడు యాక్చువల్ గా అయితే ఫిగర్ ప్రకారం కానీ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు అసెంబ్లీ సీట్లకు గాను రెండు వందల ఇరవై రెండు చోట్ల ఎలక్షన్ జరిగింది కాబట్టి రెండు వందల ఇరవై రెండు లో కూడా రెండు చోట్ల పోటీ చేశారు కుమారస్వామి సో దాంతో జేడిఎస్ కు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య కూడా తగ్గిపోతుంది మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా జంప్ అయినట్టు టచ్ లో లేనట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తూ ఉంది కానీ టచ్ లో ఉన్నారని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మాత్రం మాకు అనుకూలంగా ఉన్నారని బీజేపీ చెబుతున్నటువంటి క్రమంలో నూట పదమూడు మంది జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ కి ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది సో వీళ్ళు కనుక గైర్హాజరు అయితే ఇద్దరు టచ్ లో లేనటువంటి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అలాగే ముప్పై ఆరు మంది సంబంధించి ఆల్రెడీ జేడిఎస్ కు సంబంధించి కుమారస్వామి రెండు చోట్ల ఆయన పోటీ చేశారు కాబట్టి ఒక చోటనే ఆయన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది కాబట్టి జేడిఎస్ సంఖ్య కూడా తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది సో మరొక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల గైర్హాజరు అయితే గనక మ్యాజిక్ ఫిగర్ తగ్గితే గట్టెక్కేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుందా స్వతంత్రుల మద్దతు తోటి బీజేపీ ఖచ్చితంగా చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే ఏదైతే మీరు చెప్పినట్టు ముఖ్యంగా రెండు వందల ఇరవై నాలుగు నియోజకవర్గాలు ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీకి రెండు వందల ఇరవై రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి మరి ఈ రెండు వందల ఇరవై రెండు నియోజకవర్గాల్లో ఏదైతే అధికారంలోకి రావాలంటే నూట పన్నెండు అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి మ్యాజిక్ ఫిగర్ ఈ నూట పన్నెండులో ప్రస్తుతానికి బీజేపీకి నూట నాలుగు మంది సపోర్ట్ మాత్రమే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే జేడిఎస్ కి ఈ ముప్పై మొత్తం కూడా జేడిఎస్ ముప్పై ఎనిమిది స్థానం ముప్పై ఆరు స్థానాల ప్రస్తుతానికి ఏదైతే విజయం సాధించినటువంటి ఆ నేపథ్యం మరొక డెబ్బై ఎనిమిది స్థానాల్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ అలాగే ముప్పై ఎనిమిది స్థానాలు జేడిఎస్ విజయం సాధించింది అయితే ముప్పై ఎనిమిది స్థానాల్లో కూడా కుమారస్వామి రెండు చోట్ల పోటీ చేశాడు కాబట్టి ఒక స్థానం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ ముప్పై ఏడు స్థానాలు వాళ్ళకి పరిమితం అవుతాయి అలాగే కాంగ్రెస్ డెబ్బై ఎనిమిది స్థానాల్లో ఉంటుంది అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే నూట పదిహేను మంది మద్దతు ప్రస్తుతానికి ఆ కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ కూటమికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మరి నూట పదిహేను మందిలో కూడా ఇద్దరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు జంప్ అయ్యారు నిజంగా వాళ్ళు వెళ్ళి బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తారంటే మాత్రం ఇక్కడ బలము నూట పదమూడు వచ్చేసి ఆ కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ ఉంటే ఏదైతే నూట ఆరు అనేటువంటి బలం ప్రస్తుతానికి ఏదైతే బీజేపీ కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నాయి అలాగే ముగ్గురు ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి అలాగే ఒక బహుజన సమాజ్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే అలాగే మరొకరు కేపీ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే ముగ్గురు ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు వీళ్ళలో కేపీ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యే అలాగే ఏదైతే ఆ ఇండిపెండెంట్ గా గెలిచినటువంటి ముల్బాగల్ ఎమ్మెల్యే ఇద్దరు కూడా ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ కి మద్దతు ప్రకటించారు అంతేకాకుండా ముల్బాగల్ ఎమ్మెల్యే స్వతంత్ర అభ్యర్థి అక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి బదులుగా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పోటీ లేకుండా దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన కాంగ్రెస్ కి మద్దతు ఇస్తాను కూడా చెప్పిన పరిస్థితి అంటే ఈ లెక్కన చూస్తే మీరు చెప్పినట్టు నూట పదిహేను ఒకవేళ ఇద్దరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా జేడిఎస్ కూటమికి నూట పదిహేను వరకు మ్యాజిక్ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దాటి ఇంకా రెండు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నాయి ఇక బీజేపీకి మాత్రం ఇద్దరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు చేరినప్పటికి కూడా నూట ఆరు అలాగే ఒకవేళ బీఎస్పీకి సంబంధించి ఎమ్మెల్యే సపోర్ట్ ఇస్తే నూట ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉన్నాయి ఆ విధంగా చూసినా సరే బీజేపీకి ఇక్కడ సరైనటువంటి మెజార్టీ లేదు కాకపోతే రేపు పన్నేటటువంటి ఈ మూడు వ్యూహాల్లో భాగంగా ఏ వ్యూహంతో వాళ్ళు విజయం సాధిస్తారనుకుంటున్నారో ఆ వ్యూహం గారు ఇ
BJP Yutulu Vesan at twenty Kramolo, Yud Europa Viswasa Parishlo, Negia Okasunda, Leda Nedi, Utkanta, Tiro Otondi, Sudin Meda Marinda.